看怎么回事。师傅，火车站那边好像发生爆炸，好几处浓烟。爆炸？九山军还在那里。师傅，九岩，收拢兵力，去救九山军。对，速度要快。是。师傅，这有可能是突击队的调虎云山计。顾不了那么多了，九山军那里有大事要办。那童鹤贤呢？他们肯定会救人的。现在一队，把童鹤贤送回司令部。师傅，快去！来人，把童鹤贤和彼得押上囚车。目的地改为司令部后门，快！圣魔在搞什么鬼？通知苏姑娘，让他们赶过来支援。是。想办法让你们走前门，阻止他们。是。做好战斗准备。苏姑娘，苏姑娘，不好了！说，圣莫改变路线了，车队不往这里来。谢队长叫我让你们赶快过去。苏姑娘，圣莫改变路线了，咱们赶紧走。好。怎么回事？情况有变，赶紧走。好。九神君，九神君，你没受伤吧？我没事。货车的货物怎么样？对，去看看。是。报告大佐，没有人员伤亡。什么？没有人员伤亡？连受伤的人都没有。报告大佐，物资器材都完好无缺，没有受损。可恶的突击队！师傅，没有发现游击队，进行警察受损的卡车，地上全是鞭炮渣。嗯
还击！啊！彼得，你没事吧？我，我没事。但是，你是我同伴，快救我了天嫂，我看了，守城门的小鬼子就一个小队，有车吗？有，日军的一辆卡车就在城门边停着，只有一个日军守着。天嫂，那这样，我负责炮楼上的日军，你开枪干掉城门的守军。行，我听你的。开枪后，你负责夺车，开到城门外就停下等着。知道了，陆英雄。行动。
把那个不会用机枪的陆银川换下来。好，我去。这，这。啊，佟小姐。佟姐姐，齐大哥，佟姐姐受伤了。坚持，坚持住。这，来。忍住！快！来！这！这！田总，快，做好掩护准备。城门有辆卡车接应，你们先走，我来掩护。好，自己小心。田嫂，你带几个队员先撤。我走了，你们怎么办？你们先走，完好炸药把城门炸了，小鬼子就出不去了。好，我们先走，不过你们要尽快跟上来。好了，知道了，你们先走吧。嗯。两位英雄，先跟我走吧。我们走了，他们怎么办呢？他们要炸掉城门，咱们还是先走吧。别管了，嘿，撤，好，走。小鬼子，你们休想出城！想不到你们这帮小鬼子还,还挺快，嘿，把你刀友我给拦在这儿了啊！少废话，交出舍利子，不然我就杀了你！哎，是是是，太太君，是这这个吧？啊，哎，嘿嘿嘿嘿嘿，哎。<笑>有有本事你自自自己来拿呀！刀呀，我最恨的就是你你们这帮小小小鬼子！呀呀呀这小,小鬼子刀还挺挺挺挺快，可惜还是碰碰不到你刀呀！好会有气、哎。
交出舍利子。我我我交，我交交交交个屁！不交出舍利子，你就死定了。要杀就杀，别别他妈废废废话。好，那我就成全你。来不及了，先回去吧。来，把生墨抬回去。是。曲同志他们可以开始了。好嘞。哎哎，好，好，好，好。不对呀，板垣这小鬼子，如果刚才舍利子在他身上的话，我帮他擦身上的茶水，他怎么一点防备都没有呢？会不会是？先生，嗯，我今天给你们准备的上等的龙井好茶，你怎么不尝一下啊？龙武先生，你的戏演的比下面的戏子强多了。白云先生，你这话什么意思？何出此言呢？你也是聪明人，何必勾结八路，皇军作对呢？你们这群土匪强盗，夺我佛门圣木，不杀你们，难解我心头之恨
，鬼魂，比起长蒲峰，你可差远了。今天的好运不在你们那边。来，来，来。
。林大侠，跟我们打交道这么久，没想到今天会以这种方式见面。以你的家世背景，我完全不明白，为什么会和八路军一起跟我们皇军作对？哼！还有，你那些同僚早已经逃得无影无踪，没有任何人能顾及到你的死活，你何必要拼死呢？林大侠，只要你告诉我他们的下落。一定不会再让你受苦，还会帮你疗伤的。啊，不，嗯，我才懒得听你这些屁话。带人守在拐角，林无剑一出现，立刻下手抓人。是。再带几名狙击手，爬上屋顶，做好警戒，一切听从我命令行事。是。走。下面我给大家介绍一下。日中商会的首任会长，山东大名鼎鼎的实业家林锦昌先生。好好好，有请有请。嗯嗯是马上就要开始了，少爷，走吧，老爷都是为你好啊，为我好，少爷，走吧，快带他走，快走，走，走，少爷，走吧，快走。锦昌在山东地界混了多年，承蒙各位厚爱，积累一些财产，也有了一点小名声。可能有人说，以我林锦昌的为人。怎么可能当这个汉奸会长呢？林老板，说话小心。诸位，是，我是答应田中中将担任这个会长，但我林锦昌为人有几大原则：一，不数典忘祖；第二
，坑蒙拐骗，三，不能出卖朋友。田中忠家抓了我的儿子，我去求他放人，可田中将军说，只要我担任这个会长，他就放了我儿子。我林锦昌这一世做的唯一件的错事，就是把我这个小儿子赶出了家门。可他没有给我林家丢人，他参加了八路军，他是杀鬼子的英雄。满哥喽，胡说什么？田中，我林锦昌就是活出这条老命。也不可能坏了我儿子的名声，我跟你拼了！李先生。
快将方向往后退！快，把枪放下！人先走，走，走。上锁，上锁，没事吧？师妹，林无剑呢？出什么事了？林无剑被那个泄火劫走了。这些八路，真是神出鬼没，防不胜防。就算如此，可他们的手里还有受伤的林无剑，必定会出城。我们就在城里等他们。安本少佐，请部队加强戒备。特别是城里的药店，一定要严密监视，请圣莫小姐放心。在帮八路对付日本人吗？结果弄成这样，可不是吗？哎，这世道，豺狼当道啊！是啊。一个城门，我已经让人严加盘查，而且林无剑还受了那么严重的伤，他们一定在寻找出城的机会。这次李锦昌的死，让城里的百姓对我们加强了抵触的心理。那我们就更需要马上把他们救出来。把棺材打开。圣母小姐，兄弟们都知道，师傅生前有得罪的地方
，但是一码归一码。我师父现在尸骨未寒，还请皇军高抬贵手，让我师父入土为安。哼！少废话，今天必须开棺。人死大过天，你们不要欺人太甚。还敢和皇军作对？长青帮是我师父一手建立的，事到如今，如果我们连师父都葬不了的话，兄弟们在江湖上没法交代。仰仗师父薄面，潍坊的乡亲父老都来了。如果你们觉得可以杀得干净的话，就开枪吧。准备射击，把枪放下。圣母小姐，激怒了长青帮，整个潍坊城就将永无宁日。放他们出城！出兵！站住！出城以后，要是再敢回来，格杀勿论。你们来了，是谢虎叫我来接应你们。好，跟我来吧。嗯，走。这边，快打开。来，帮个忙。伤得太重，恐怕要休息一段时间。谢大哥他们呢？陆兄弟和穆姑娘，我已派人送出城了。我们刚才在城门这一闹，我想谢虎英雄也已经混出城了。这次真的谢谢你们了。哎，我们长青帮和八路军一样，最恨的就是鬼子。这次帮你们点小忙，师傅在天之灵也有些安慰了。你们以后有什么打算吗？潍坊城，我们长青帮是待不下去了。等我们给师傅做完头七，再做打算吧。哦，童姑娘不多说了。黑子，你跟童姑娘一起送林兄弟走。那我们先走了，保重。嗯，好兄弟，谢谢。时间，今天该分你我胜负的时候了。你在无谓的抵抗，白猿，胜负对你真的那么重要吗？为了一个胜负，你可以杀害那么多无辜的人。哼，你能亲手杀死你的太太，我非常佩服你。但在战场上，我魂，你永远都是我的败将。杀了你，替纯子报仇！你这个老贼，你连自己的徒弟都不放过，不
是我，是你害了他，马元，你这个疯子！是你们蒙蔽了我的爱徒，他迷失了本性，跟我作对。你错了，我并没有蒙骗他。他和你作对，是因为他还没有完全丧失注意力的本性。你已经变成了魔鬼，他是幻想。可悲的是，他并不知道你已经走火入魔了。你就无法挽回了。住口！你赶快给我住口！你没有资格评价我的爱徒。呀放心吧，战俘已经救出来了。来的正好，我今天就把你们三个一起送上西天。白猿，今天你的死期到了。白猿，我要为那些被你杀死的战友们报仇。啊啊几个笨蛋，在我面前何谈武功？啊！再告诉你们，你们大日本帝国才是永远的胜利者。你们想做胜利者，没门儿！哈哈哈哈哈！来呀，来呀，都给我站起来！呀！
，二位客官，来里边请。哎，来，客官要点什么？二两白酒吧。哎，好嘞，稍等啊。鬼冢，老师，日柴细菌病毒已经研制成功。太神速了，老师，你真是宝刀未老啊！我要见尤美子。好，我马上去通知板垣中佐。我们又见面了。看着你这张脸，真的让我觉得很熟悉。少说废话，今天就让我们来个了断。谢大哥，你先带渡边他们走，这里交给我。小心，走，走。受了那么多的苦，我也会去救他。你放开我，谢大哥。这样吧，你带渡边先生先走，他是我们这次任务的关键。日本人的援兵就要到了，这样，我去救苏姑娘和林兄弟。快走，自己小心。走，不，快走。有妹子，有妹子。怎么回事？车轮陷入泥坑里面了。下去看看。好
，怎么样？全体下车，一定戒备，二列催车。是。按时到达火车站可就麻烦了。这离车站还有多远？大概还有七十里的路程。现在就算我们回总部去调车，也来不及了。嗯。用马车。你带一队人过去，把马车征过来。马车。还有更好的办法吗？只有这样了。你们几个，跟我走。是。是快点！站住！站住！站住！站住！站住！黄军现在要征用你的马车。太君，这可是我家的命根子啊，你不能征用啊！少废话，跟我们走。太君，你看我家长院里棒子都晒了好几天了，我这急着回去把他拉回来呢。嗯，我去还不行吗？我去，走。啊啊啊！说太君，您这是要拉什么货呀？怎么用起这马这么多废话？快走，马车能拉多少东西啊？呃，快点！啊，就是随便问问。哎，好嘞，好嘞，都跟上。跟上。快进！开始装车吧。嗯，装车。准备战斗，记住，一定要等马车通过包围圈之后再开枪。是，嗯。加、yeah.。